আসসালামু এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রোতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নারায়ণগঞ্জে অতিরিক্ত করোনা ঝুঁকিপূর্ণ তিন এলাকা লকডাউন সারা দেশের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ স্বাস্থ্যবিদদের দেশে করোনা একদিনে সর্বোচ্চ 42 জনের মৃত্যু মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 888 24 ঘন্টায় শনাক্ত 2743 জন বাঙালি 6 দফাকে অধিকার হিসেবে নিয়েছিল ঐতিহাসিক 6 দফা দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং করোনাকালের প্রণোদনা ঋণ সুবিধা উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে দেওয়ার দাবি এবিসিসিআই এর শুনছেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত নারায়ণগঞ্জের রূপায়ণ সিটি আমলাপাড়া ও জামতলাকে করোনা সংক্রমণের অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে রোববার সকালে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন ওই তিনটি এলাকা লকডাউন ঘোষণা করেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক লকডাউন ঘোষণা করার পর তিনটি এলাকার সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ সেখানে গিয়ে লকডাউন কার্যকর করে ঘোষণায় বলা হয় এলাকাগুলো থেকে অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কোনো ব্যক্তি বাইরে আসতে পারবেন না বা বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি ওই এলাকায় যেতে পারবেন না এলাকায় কোনো গণপরিবহন থামবে না এসব এলাকায় কাঁচা বাজার বন্ধ করে ভ্রাম্যমাণ বাজারের ব্যবস্থা করা হবে মাধ্যমে যেখানে অধিক লকডাউন বলেন অথবা আমরা যেটা আগেও বলেছি কঠোর অবস্থানে যাওয়া বিধি নিষেধ কঠোরভাবে মানানো সেই অবস্থানে আমরা আজকে গেলাম আমরা নারায়ণগঞ্জে এই মুহূর্তে আমাদের জেলা কমিটির মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা তিনটা জায়গাকে আমরা নিয়েছি একটা হলো আমলাপাড়া একটা জামতলা যেটা দুইটা সিটি কর্পোরেশনের ভিতর এবং এক আর একটা হলো রূপায়ণ রূপায়ণ সিটি এই তিনটা যেখানে আসলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে আমরা এই তিনটাকে নিয়েছি ভয়াবহভাবে সংক্রমিত এলাকাগুলোতে পুরোপুরি লকডাউন কার্যকর করা না গেলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্যবিদরা এই জন্য সারা দেশে শিগগিরই রেড ইয়েলো ও গ্রিন জোনে ভাগ করে লকডাউন দেওয়ার সরকারি উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন তারা এদিকে এখনো নগরবাসীর মধ্যে আছে স্বাস্থ্যবিধি না মানার প্রবণতা অনেকে মাস্ক না পরে চলাফেরা করছেন রাস্তায় হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যু এরপরও বাইরে বের হচ্ছে মানুষ রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকাকে আক্রান্তের সংখ্যার ভিত্তিতে রেড ইয়েলো গ্রিন জোনে ভাগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার বেশি আক্রান্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মিরপুর মহাখালী উত্তরা ও মোহাম্মদপুর সহ কয়েকটি এলাকাকে দেরিতে হলেও সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা একজন রোগীও যদি সমাজে শনাক্ত ছাড়া থাকে তাইলেই কিন্তু তিনি সংক্রমণ ছড়াবেন শুধু জোন ভাগ করলেই হবে না প্রতিটি জোনের জন্য আলাদা কৌশল সরকারকে নির্ধারণ করতে হবে এবং সরকার যখন আলাদা আলাদা কৌশল করবেন সুতরাং আলাদা আলাদা তাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে এই লকডাউন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্যবিদরা নেপালে দেখেন এখনও কিন্তু তাদের সেনাবাহিনী এবং পুলিশ রাস্তায় এবং পাবলিক কিন্তু ভিতরে তাদেরকে মাত্র তিন ঘন্টার জন্য সুযোগ দেওয়া হয় বাজার করার জন্য সুতরাং তারা কিন্তু সঠিক পদক্ষেপগুলি সঠিক সময় নিয়েছে যারা ভালো করেছে ভুটান দেখেন ভালো করেছে এই জায়গাটা সরকারের দায়িত্ব সরকার যদি এই জায়গায় ফেল করেন তাহলে যেটা হবে সেখানে প্রচুর আমাদের কিন্তু প্রাণহানির আশঙ্কা আছে এবং আমরা সেরকম একটা ঝুঁকিতে আছে এদিকে স্বাস্থ্যবিধি মানার ব্যাপারে এখনও উদাসীন অনেক মানুষ ক্যামেরা দেখার পর এমন অনেকেই মাস্ক করছেন মাস্ক না পরার নানা অজুহাত রয়েছে তাদের লকডাউন বাস্তবায়ন সহ স্বাস্থ্যবিধি মানতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করারও তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে করোনায় একদিনের সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এদের মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো আটশো আটাশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার সাতশো তেতাল্লিশ জনের শরীরে এ নিয়ে মোট সংক্রমণ ছাড়িয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস 
করোনায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় আরও ৪২ জন সহ দেশে করোনায় মৃত্যু হল আটশো জনের গত সাত দিনেই মারা গেছেন দুইশো আটত্রিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন বিয়াল্লিশ জন সবশেষ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে আক্রান্তদের সাতাশ শতাংশ যুবক আর মৃতদের আঠাশ শতাংশ ষাটুর্ধ নারীদের চেয়ে পুরুষের সংক্রমণ ও মৃত্যুহার দুটোই তিন গুণের বেশি আক্রান্তদের একাত্তর ভাগ পুরুষ এবং উনত্রিশ ভাগ নারী মৃত্যুহার পুরুষদের পঁচাত্তর আর নারীদের পঁচিশ গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত বেয়াল্লিশ জনের মধ্যে পুরুষ পঁয়ত্রিশ জন এবং নারী সাত জন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন তিরিশ জন বাড়িতে বারো জন বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগে সাতাশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে আট জন সিলেট বিভাগে দুই জন রাজশাহীতে দুই জন ময়মসিংহে একজন খুলনা দুই জন সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় বাহান্নটি ল্যাবে তেরো হাজার একশো ছত্রিশটি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে দুই হাজার সাতশো তেতাল্লিশটি সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো আটাত্তর জন এই নিয়ে মোট সুস্থ হলেন তেরো হাজার নয়শো তিন জন শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার সাতশো তেতাল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো উনসত্তর জন শনাক্তের হার বিশ দশমিক আট আট শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো আটাত্তর জন এ পর্যন্ত সুস্থ তেরো হাজার নয়শো তিন জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার একুশ দশমিক এক চার শতাংশ ব্রিফিংয়ে বলা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ব্র্যাক পরিচালিত বুথগুলোতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করোনার নমুনা সংগ্রহ ও সেবা দেয়া হয় এই সেবা নিতে কাউকে কোনো আর্থিক লেনদেন না করার পরামর্শ দেয়া হয় রাস্তা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনায় আক্রান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর ও সৈংসিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বান্দরবান থেকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হয়েছে তাকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমএইচে ভর্তি করা হয়েছে বান্দরবানের সিভিল সার্জন অংশই প্রো মারমা জানিয়েছেন মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এখনো তেমন খারাপ নয় সতর্কতার জন্যই তাকে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে এই প্রথম মন্ত্রী পরিষদের কোনো সদস্যের করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বুধবার মন্ত্রী অসুস্থ বোধ করার পর তার শরীরের নমুনা করোনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয় শনিবার তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সিলেটের সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমান বাহিনী হেলিকপ্টারে ঢাকার সিমেইচে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইএসপিআর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সিলেট উসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে তাকে ঢাকায় আনা হয় শনিবার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর মেয়র কামরানকে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় রোববার সকালে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সারা দেশে অব্যাহত আছে করোনা ভাইরাস ও এর উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু ও সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিভিন্ন জেলায় মারা গেছেন অন্তত চোদ্দ জন প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট বরিশালে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন দুজন এরা হলেন নগরীর পলাশপুর এলাকার চল্লিশ বছর বয়সী একজন ও পটুয়াখালীর কলাপাড়ার ত্রিশ বছর বয়সী একজন নারায়ণগঞ্জে একদিনের ব্যবধানে আবারও বেড়েছে মৃত্যু এবং আক্রান্তের সংখ্যা সোনারগায়ে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় আক্রান্ত হয়েছে আরও একশো জন বান্দরবানে নতুন শনাক্ত নয় জন সহ মোট আক্রান্ত হয়েছেন ছিচল্লিশ জন রাঙামাটিতে করোনার উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে কক্সবাজারে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুল মোনায়েম খান তিনি ডেইলি স্টার সহ বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন লকডাউন করা হয়েছে তার কার্যালয় এবং বাসভবন এছাড়া জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছেন সাতজন সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সিলেটে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল চৌত্রিশ গত চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ছেষট্টি জন 
খুলনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় দুজন প্রাণ হারিয়েছেন গাজী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যশোরের পঁচাত্তর বছর বয়সী একজন এবং করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে নড়াইলের ষাট বছর বয়সী একজন মারা গেছেন নোয়াখালীতেও বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন সাঁত্রিশ জন জামালপুরের মেলান্দহে করোনা উপসর্গ নিয়ে সাবেক ইউপি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছে আরও বারো জন বগুড়ায় করোনা আক্রান্ত ষাট বছরের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ষাট জন চট্টগ্রামে নতুন একশো ছাপ্পান্ন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে রংপুরে পুলিশ নার্স সহ ১৩ জন টাঙ্গাইলে সতেরো জয়পুর হাটে নয় মানিকগঞ্জে সাত জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর দেয়া ছয় দফা দাবি এমনভাবে বাঙালি লুফে নিয়েছিল যে পৃথিবীতে এর আর কোনো নজির দেখা যায়নি সব বাঙালি এটাকে অধিকার হিসেবেই নিয়েছিলেন তিনি বলেন ছয় দফা প্রচার করার জন্য ৩৫ দিনের মধ্যে তিনি ৩২টি জনসভা করেছিলেন জনগণকে এই ছয় দফার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান আলোচক ছিলেন ড সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম এছাড়া আলোচনা করেন কৃষিমন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ও শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ড কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী অনুষ্ঠানের শুরুতে মুজিব বর্ষের থিম সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এরপর বঙ্গবন্ধুর উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই দাবি উত্থাপন করেছিলেন ছয় দফা দাবিটা জনগণ এমনভাবে লুফে নিয়েছিল আমি জানি না পৃথিবীর কোনো দেশে এত দ্রুত কোনো দাবি এত বেশি জনপ্রিয়তা পেতে পারে কারণ বাংলার মানুষ এটা নিয়েছিল তাদের বাঁচার অধিকার হিসেবে যে কর্মসূচি সফল করতে গিয়ে সেই সময় পাকিস্তানি শাসকদের হাতে যারা জীবন দিয়েছিল আমি তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি করোনাকালে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ সুবিধা উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই ফেডারেশন ভবনে ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রণোদনা নিয়ে এক আলোচনা সভায় এই দাবি জানানো হয় উদ্যোক্তারা জানান করোনার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ঋণের অর্থ দ্রুত ছাড় করতে হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু করোনা উপলক্ষে ২৬ মার্চ লকডাউন বা সাধারণ ছুটি শুরু হওয়ার পর থেকেই ধাপে ধাপে বন্ধ হয়ে যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করা অর্থ হারান অনেকে পাশাপাশি বেতন ভাতা পরিষদেও হিমশিম খেতে হয় এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত বিশেষ ঋণ সুবিধা পেতে উদ্যোক্তারা যাতে ভোগান্তিতে না পড়েন সে ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছে এফবিসিসিআই নেতারা effective steps need to be taken to ensure that all stakeholders and customers receive these funds within the minimum lead time application processing approval and disbursement process for the loans should be completed within the minimum time which the government has instructed to be within 10 days corona mokabelay orthoniti chakar sochol rakhte desh bidesher binokkarider akrishto korte ek joge kaj korte hobe shobar বলে জানান সরকারের নীতি নির্ধারকরা আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যারা আছে যাদের বক্তব্য শুনলাম তারা আমাদের পাশে আছেন আমি নিশ্চিত যে আজকে আমাদের আগামী দিনে যে পরিকল্পনাগুলি আমরা গ্রহণ করব সেখানে তাদের একটা বিশাল ভূমিকা থাকবে ইনসেন্টিভ বলি বা প্রণোদনা যেভাবেই বলি না কেন সেটা ডিস্ট্রিবিউশনের যে প্রাথমিক সমস্যা ছিল হোপফুলি খুব শীঘ্রই এই সমস্যাটা যেটা তারা ওয়ার্ক সমাধান হয়ে যাবে বিডার ল ওয়াজ পাস অ্যান্ড BOI and the privatization commission was merged into one organization but unfortunately the law does not enable bida to be a true one stop service organization we are looking at it on the ease of doing business index and as well as having the uh, oss as you know the digital oss one stop services a lot of work was being done corona kale sara bishwe bereche shastho nirapotta samogrir byapok chahida 
এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশেরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন আলোচকরা মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় হঠাৎ করে বেড়ে গেছে বিভিন্ন ওষুধের দাম বিক্রেতারা বলছেন সর্বরাহ কম থাকায় তাদের বেশি দামে কিনতে হচ্ছে বলে খুচরা বাজারে ওষুধের দাম বাড়ছে আর ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বলছে মাত্র 117টি ওষুধের দাম নির্ধারণ করতে পারেন তারা বাকিগুলোর দাম নির্ধারণ করে উৎপাদনকারী কোম্পানি হোমান চিস্তির রিপোর্ট হেমোফিলিয়া রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত বেরিয়েট 500 নামের ইনজেকশনের দাম এক মাস আগেও ছিল 2400 টাকা করোনায় আমদানি বন্ধের অজুহাতে এখন তা বিক্রি হচ্ছে 4500 টাকায় এবার দই নিতে হবে যেহেতু দিতে হবে ইনজেকশন বাচ্চা বাঁচাতে হবে তো তিন মাসের লকডাউন থাকতে আমি জানি না তো বিদেশে কোনো ফ্লাড আছে না ফরেন আইটেম দিতে না আমি দাম বাড়ছে করোনা সংকটের অজুহাতে এরকম বিভিন্ন ওষুধের দাম বেশি নিচ্ছেন বিক্রেতারা এছাড়া পাওয়া যাচ্ছে না স্যাবলন ডেটল হেক্সিজল সহ বিভিন্ন জীবাণুনাশক বিক্রেতারা বলছেন উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো ওষুধ কম সরবরাহ করছে তাই বাধ্য হয়ে মিটফোর্ডের পাইকারি বাজার থেকে বেশি দামে ওষুধ কিনতে হচ্ছে তাদের তবে বিষয়টি অস্বীকার করছে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি ডক্টর ডক্টর সাইকেলিন নাই এক পিছনে এত বড় মার্কেট আমি খুঁজে মনে পাবেন না কোম্পানি দিতেছে না কমলে গেল না দিলে তখন তো ওভারহেড দিয়ে কিনা লাগে ওভারহেড বিক্রি করা লাগে মিটফোর্ড থেকে যদি কিনতে পারে কিনা লাগে হচ্ছে ওভারহেডিং মার্কেটে সঠিক কোনো সম্ভাবনা নাই আমাদের পেটিশন ছিল তিন চার মাসের পরে যদি চায়নাতে অবস্থা ভালো না হয় তাহলে আমাদের হয়তো শর্ট পড়তে পারে ওষুধ দেখা কিন্তু চায়না খুব তাড়াতাড়ি কুইট করার কারণে মালামাল র মেটেরিয়াল যা আমরা ইম্পোর্ট করি তারা কিন্তু সাপ্লাই দিচ্ছে করোনা চিকিৎসায় ইভারমেকটিন ও হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন গ্রুপের ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা তাই এসব ওষুধের বিক্রি বেশি ইভারমেকটিন গ্রুপের স্কাবোসিক্স ট্যাবলেটের প্রতিটির দাম পাঁচ টাকা অথচ একই গ্রুপের অন্য কোম্পানির ওষুধ ভেরাটিন অ্যামেকটিন ও ইভেরাসিক্সের দাম পনেরো টাকা একই ওষুধের এমন ভিন্ন দামের প্রশ্নে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর জানায় তাদের সীমাবদ্ধতার কথা উনিশশো সালে মন্ত্রণালয়ের একটা আদেশ আছে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি তালিকাভুক্ত একশো সতেরোটি ওষুধ এর মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে কিন্তু যেগুলো একশো সতেরো তালিকার বাইরে সেগুলোর মূল্য প্রতিষ্ঠান নিজে ধার্য করে ভেটের জন্য ভ্যাট প্রদানের জন্য একটা মূল্য সরে দেখা থেকে গ্রহণ করে একদিকে দাম বেশি অন্যদিকে চাহিদা অনুযায়ী মানুষ পাচ্ছে না তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ এই অবস্থায় অনেকটা দিশেহারা সাধারণ মানুষ করোনা মহামারীর এই দুঃসময়ে নিত্যপণ্যের যোগান দিতেই মানুষের হিমশিম অবস্থা তার উপর জীবন রক্ষাকারী ওষুধের কৃত্রিম সংকট ও বাড়তি দাম যেন মরার উপরে খাড়ার ঘা এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছেন সবাই হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা মানব পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে লক্ষ্মীপুর দুই আসনের এমপি শহীদ ইসলাম পাপুলকে আটক করেছে কুয়েত ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট সিআইডি কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস এম আবুল কালাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন মানব পাচার ও অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কুয়েত সরকার অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন দেশের শতাধিক ব্যক্তিকে এরই মধ্যে গ্রেফতার করেছে এন আরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন শহীদ ইসলাম তার বিরুদ্ধে কুয়েতে মানব পাচার করে এক হাজার চারশো কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এই অভিযোগে গত ফেব্রুয়ারি থেকে তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানও শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক বরিশাল এক আসনের সাংসদ আবুল হাসানাত আবদুল্লার স্ত্রী ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লার মা শাহান আরা আবদুল্লাহ মারা গেছেন রোববার রাত সাড়ে এগারোটায় রাজধানী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন মরহুম সাহারা আরা ছিলেন একাত্তরে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজনীতিবিদ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবক উনিশশো পঁচাত্তর পনেরো আগস্ট কাল রাতে নারকীয় হত্যাযোগে হানাদার বাহিনীর আঘাতে তিনিও আহত হয়েছিলেন বরিশাল জেলা প্রশাসক জানিয়েছে ঢাকা থেকে আজ মরহুমের মরদেহ বরিশাল নিয়ে এসে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হবে এক হাজার একশো একাশি জনের মুক্তিযোদ্ধার ভুয়া সনদ বাতিল করেছে সরকার তাদের গেজেট বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ছেষট্টিতম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে রোববার গ্যাজেট বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় বাতিল হওয়া ব্যক্তিরা মুক্তিযুদ্ধের পর বিমানবাহিনী ও বিজিবিতে যোগ দেওয়ার সময় গ্যাজেটভুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কাছে তাদের গ্যাজেটভুক্তির কোনো কাগজপত্র ছিল না
ঢাকা বাসিকে ২৪ ঘন্টা সেবা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা কাজ অবহেলা করলে তাদের তাৎক্ষণিক চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হবে বলেও জানান তিনি পুরান ঢাকার আর মানিটলার সামসাবাদ মাঠে বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিধন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন ঢাকাবাসীকে একটি মশামুক্ত শহর উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে মেয়র আরও বলেন মশক নিধনের এই কার্যক্রম উদাহরণ হয়ে থাকবে সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত চার ঘন্টা লার্ভি সাইডিং করা হবে আগে গতানুগতিকভাবে শুধু মাগলিবের সন্ধ্যার সময় এক ঘন্টার মতো ফগার মেশিনে ধোয়া দিয়ে অ্যাডাল্টি সাইডিং মশক নিধন করা হতো এখন থেকে দুপুর আড়াইটা থেকে সন্ধ্যা মাগলি পর্যন্ত সাড়ে ছয়টা চার ঘন্টা পুরো ওয়ার্ড ব্যাপী এই ফগার মেশিনে এই অ্যাডাল্টি সাইডিং এই মশক নিধনের কার্যক্রম চলবে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ কোভিড নাইনটিন ডেডিকেটেড হাসপাতালে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার পিসিআর ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে এই ল্যাবে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষা করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট দেওয়া হবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাহিদ আহসান রাসেল এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম এর উদ্বোধন করেন মেডিকেল কলেজ এখন আজকে থেকে একটি ল্যাব চালু হতে যাচ্ছে এবং বেগম ফজিরতজিদ হসপিটালও চালু হয়েছে এবং বিজিএম তারা বলেছে তারা চালু করবে কিন্তু কখনো সেটা হয়নি আমরা চাই আমাদের প্রয়োজন অন্তত এই গাজীপুরের চারটি বা পাঁচটি ল্যাব দিয়ে এটা খুব দ্রুত যেন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে যেন মানুষ রেজাল্টটা পায় পাবনা একই পরিবারে তিনজনকে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত একমাত্র আসামি তানভীর হোসেন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার শেখ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জানান নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারের লোভে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে হত্যাকারী তানভীর পাবনা ফায়ার সার্ভিসের মসজিদের ইমাম নওগাঁর মহাদেবপুর থানার হরিপুর থেকে রোববার তানভীরকে গ্রেফতার করা হয় উদ্ধার করা হয় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরি নগদ টাকা ও স্বর্ণলঙ্কার ইমামতি করার সুবাদে তানভীরের সাথে নিহত ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুল জব্বারের পরিচয় সেই সূত্র ধরে ওই বাড়িতে আসা যাওয়া ছিল তার গত শুক্রবার স্ত্রী কন্যা সহ নিজ বাসা থেকে ওই ব্যাংক কর্মকর্তার লাশ উদ্ধার করা হয় এবারে পার্টেক্স খেলার খবর বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের প্রস্তুতির জন্য ছয় সপ্তাহ সময় চান বাংলাদেশের ফুটবল কোচ জেমিডে নতুন সূচি অনুযায়ী অক্টোবর ও নভেম্বরে বাছাই পর্বে নিজেদের গ্রুপের শেষ চারটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ তাই পর্যাপ্ত সময় নিয়ে মাঠে নামতে চান জেমিডে বর্তমানে ইংল্যান্ডে রয়েছেন তিনি এই পরিস্থিতিতেও শিশুদের ফিটনেস ধরে রাখতে নানা ধরনের নির্দেশনাও দিয়ে যাচ্ছেন এই ইংলিশ কোচ অনলাইন পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান প্রাথমিক দলে ৩৫ জনের বেশি খেলোয়াড় ডাকা হতে পারে সেখান থেকে চূড়ান্ত দল ঘোষণা হবে নারায়ণগঞ্জে অতিরিক্ত করোনা ঝুঁকিপূর্ণ তিন এলাকা লকডাউন সারা দেশের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ স্বাস্থ্যবিদদের দেশে করোনায় একদিনের সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আটশো আটাশি চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত দুই জন বাঙালি ছয় দফাকে অধিকার হিসেবে নিয়েছিল ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং করোনাকালের প্রণোদনা ঋণ সুবিধা উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে দেওয়ার দাবি এফবিসিসিআই এর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ